মাদার অফ অল বোমস কনভেনশনাল বোম এর জগতে একে মাদার অফ অল বোম নামে ডাকা হয়ে থাকে দুই সালে এই দানবে ডিজাইন করে আমেরিকান বিমান বাহিনী দুই সালে এটিকে সার্ভিসে নিয়ে আসা হয় সার্ভিসে আসার পর এটি ছিল কনভেনশনাল বোম এর জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী বোম একই বছরের এগারোই মার্চ এই বোম টেস্ট করা হয় একটি সি ওয়ান থার্টি হারকুলেস বিমান থেকে এটি ছুড়ে ফেলা হয় এটি ব্লাস্ট হলে এক দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং এটি এগারো টন টিএনটি উৎপন্ন করেছিল চলুন এক নজরে এর বিবরণ দেখে নেই ফাদার অফ অল বোমস এটি একটি থার্মোবারিক বোম কনভেনশনাল বোম এর জগতে একে ফাদার অফ অল বোম নামে ডাকা হয়ে থাকে এই বোম এর ডিজাইন করেন রাশিয়ান সেনাবাহিনী দুই হাজার সালে এটিকে সার্ভিসে নিয়ে আসা হয় সার্ভিসে আসার পর এটি কনভেনশনাল বোম এর জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী বোম হিসেবে বিবেচিত হয় এর সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা না গেলেও জানা যায় দুই হাজার সাত সালের এগারোই সেপ্টেম্বর এই বোম টেস্ট করা হয় একটি টি ইউ ওয়ান সিক্সটি বোম্বার বিমান থেকে এটি ছুড়ে ফেলা হয় এটি ব্লাস্ট হলে তিন কিলোমিটার এলাকা ধুলিসাত হয়ে যায় এবং এটি চৌচল্লিশ টন টিএনটি উৎপন্ন করেছিল যা মাদার অফ অল বোম থেকে চার গুণ বেশি আশেপাশে বাড়িঘরের কাজ এবং গাড়ির কাজ এই দানবের শকওয়েবে ভেঙে গিয়েছিল যেখানে এটি টেস্ট করা হয়েছিল সেখানকার বালিগুলো বলে কাছে পরিণত হয়েছিল এটি যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করেছিল তা মাদার অফ অলবমের তুলনায় দুই গুণ বেশি যদিও মাদার অফ অলবমের তুলনায় ফাদার অফ অলবম আকারে অনেক ছোট এটির ক্লাউড মাশরুম অনেক লম্বা হয়েছিল যা ছোটখাটো একটি পরমাণু বোমার সমান চলুন এক নজরে এর বিবরণ দেখে নেই Thanks for watching and please subscribe our channel.